Bueno, don Guido, gracias por invitarnos aquí a Huentetique a conversar con usted, un lugar precioso. Eh, empecemos por unas cosas bastante simples y sencillas. Usted nació en Dalcagüe, ¿cierto? Efectivamente. Chilote, pero no siguió su estudio en Dalcagüe, me imagino que sería por el por la escolarial que se llegaba allá en, la, en, eh, en el mismo pueblo. Por razones familiares, nos trasladamos a Cud. Entonces allá solo hice la, los primeros años de la enseñanza primaria, uh -huh. además, en ese tiempo. Ahora me vine a Cuba como a los 11 años, una cosa así. ¿De su familia qué hacía? ¿Por qué se vinieron y estaban en eh, Cuba? Por, por razones de, de, de conveniencia en el aspecto educativo para que mis hermanos menores también eh, tuvieran estudios humanísticos y de hecho dos, dos de ellos fueron alumnos del, del liceo y después pasaron a la escuela normal. Ya. En mi familia hay seis hermanos que son profesores. ¿Seis? Seis. ¿Y, usted tenía y, siete, y siete con mi, papá, mi padre que fue profesor ah, también. Ya. ¿Y usted tenía vocación para la, para la pedagogía o era una de las posibilidades que se veían como cierta y que tenían que hacerlo eh, en ese tiempo? Yo diría que fue un accidente mi acceso a la, a, la, a la docencia, un acceso que me cambió totalmente la vida y que ha sido una circunstancia muy, muy afortunada. Estuve en Meseo hasta el año... 48. De ahí di bachillerato. Y el bachillerato no pude acceder eh, a la. Yo, yo quería ser. Eh, me gustaba el castellano, pues, quería ser profesor de castellano. Y. No, no pude acceder a eso, no me dio el, la, el examen y me quedé allí el año 48, más o menos, el año 49, más o menos hasta el mes de junio. En el mes de junio yo decía, bueno, si hay, en la familia hay tantos profesores, yo no, no, no puedo ser profesor. Pero ya tenía otra, otra vena, otra... Otra razón de mi vida que era el deporte, el fútbol. Así que jugaba mucho fútbol en ese tiempo. Ya era seleccionado de Ancudo el año 48. Y un compañero de curso en, del liceo, de repente en las vacaciones, después la, en las vacaciones de invierno, en el mes de julio, viene de Santiago y me dice, chico, me dijo, ¿sabes que en Curicó abrieron una escuela normal? y están buscando a deportistas que se distingan o a artistas que toquen instrumentos, que canten, qué sé yo. Así que vamos para allá. No necesitas examen, nunca se te recibe el tiro. Y me fui para allá. A otro claro. lado totalmente distinto de Chiloé, sin haber salido antes de Chiloé, ¿o sí? Claro, sin haber ido a Chiloé. Antes de, antes de ir a, 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 a Curicó, digamos, a la escuela sí. normal, por ejemplo, tal, a mí me gustaría que hiciera una pequeña narración de cómo, cómo eran CUD en ese tiempo, uh. en el tiempo que estaba en el liceo. Porque dos cosas súper interesantes que acaba de decir. Una, que los conflictos estos que parecen tan... los chicos de ahora que están tan agobiados cuando dan la prueba y que dicen sí. no, que no saben qué van a hacer, pues, al tiro con el relato usted pueden ver que no es nuevo, sino que siempre ha habido ese mismo problema de qué es lo que hace un chilote, ¿cierto? Después de terminar su enseñanza media. Pero interesante saber cómo era el liceo, cómo era el, la vida que en Ancú en ese tiempo, que nos pudiera dar una pinceladita. Eh, el Ancú poblado llegaba hasta donde está ahora el liceo, uh -huh. de donde está ahora el, el hospital, para allá era una calle donde había mucha zarzamora a los costados y llegaba hasta allá al, al, al hospital. Yo eh, me puse a vivir donde vive actualmente. Ahí mi papá compró una, una casa y mi vida en el liceo era como la vida de cualquier estudiante 
bastante con bastante pocas ganas de ir al liceo era siempre no no había algún pretexto para no ir pero así fue pasando el tiempo el ancú como le digo era era pequeño había teníamos clases hasta los días sábados las entretenciones de Ancud era ir al, al cine, había dos cines en ese tiempo, el Splendid y la Bomba. Eh, los estudiantes eh, seguíamos las seriales que llamábamos. ¿ah? Entonces una de las entretenciones era, eran esas, y la otra, el deporte. Eh, jugar fútbol, básquetbol. El liceo tenía un gimnasio techado, uh -huh. que servía de cancha de básquet, no había otra en club. ¿El liceo era mixto? El liceo era mixto. Oh, sí. El liceo estaba donde ahora está la feria, ¿cierto? Sí. Uh -huh. Sí. Ahí estaba sí. el lado de los hombres y el lado de las mujeres estaba en la calle 18. Claro, o sea, estaban separadas las salas estaban y separados separadas. los cursos. No, lo, lo, las salas no. Las salas eran de integración. Y ahí para irse, cuando se ya tomó la decisión de irse a, a Curicó, ¿Cómo salían de la isla? ¿Tenían que ir en, en barco a Puerto Montt? En barco a Puerto Montt. En barco a Puerto Montt y de ahí tomamos el tren. Como buenos estudiantes, ya acabo en tercera clase, ¿no? <risa> de madera. Sí. Sí. Y, y el tren pasaba por todas las estaciones, todas las pequeñas estaciones. Recuerdo que en mi primer viaje fui tomando nota de todas las estaciones. No recuerdo qué cantidad, pero tiene que haber sido una unas 30 estaciones que habían, pequeñitas, uh -huh. todas, 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 en todo día parando. El hecho es que se llegaba en la tarde, se salía en la mañana de, de, de Puerto, Puerto, Puerto Montt y se llegaba a, a Temuco, Temuco pasábamos a dormir y hasta el otro día llegamos a Curicó. A Curicó, claro. Sí. Y ella usted empezó una carrera que no buscó desde el principio, pero le gustó, ¿no? no. Tanto me gustó que hasta los días de hoy Estoy asistiendo todos los años a un encuentro normalista. Eh, este año nos reunimos 203 ex alumnos de la Escuela Normal de Curicó. Bueno, ahora debo contarle de que así como me fui para jugar fútbol por la escuela, allá llegué a un ambiente tan especial que marcó todo lo, lo que me sucedió posteriormente en mi vida. Era una atmósfera de amistad, de, de hacer cosas que a uno le agradaban. Uh -huh. Si uno quería hacer deporte, tenía la posibilidad de hacer deporte. Eh, nos eh, entregaban posibilidades artísticas. Uh -huh. Había un coro, había um, profesores de música, había um, teatro, en fin, todo, todo, uh -huh. todo lo que uno quisiera. ¿A qué cree usted que se debe esa tremenda eh, impronta que dejaron o que han dejado en la educación chilena? Que cada vez que se habla de, ma de maestro o de vocación, se está hablando de los maestros normalistas. Ya nadie volvió a hablar así después de la pedagogía. ¿Qué cree usted que se debe a eso? ¿Cómo fue que lograron tener esa seña dentro de la educación chilena? Mira, Betis. Yo creo que todos... Sabemos que el gran amor de, de cualquier ser humano bien nacido es la familia. Nosotros teníamos nuestra familia de apellidos, pero cada escuela normal era una familia. Curicó por ser una zona agrícola, uh -huh. además que con toda la escuela normal, con el beneplácito de toda una comunidad. De tal manera que ahí llegaban los, las donaciones de los dueños de fundos, que es fundos de Curicó. Uvas, por ejemplo, en la temporada de las uvas, llegaban los canastos de uvas y todas las cosas, frutas, para te regalan la escuela normal. La alimentación era muy buena. A los deportistas nos dan, a la hora de las 10, una colación especial, nutriente, además de, de repetirnos a la hora del desayuno, lo que quisiéramos. Si íbamos a entrenar a la cancha, mandaban a un mozo con refrescos para que nos atendiera allá, si era una, una cosa. Eh, en, en muchos casos nosotros estábamos hasta mejor que en nuestra casa. Teníamos profesores también que se, se preocupaban mucho darnos una formación, eh, reforzar la educación humanística. Uh -huh. ¿no? Además de, 
en los cursos superiores ya se implantaban los ramos profesionales ¿no? que para nosotros eran, eran una novedad porque no, no pensamos que, que para ser profesores había que estudiar algunas cosas que no teníamos idea, filosofía, sociología, psicología, cosas que eran novedosas. Uh -huh. Y en general todos los que llegaban, aunque llegaban como en todo grupo humano, algunos mejor dotados, pero de todas maneras todos, 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 eh, había muy pocos fracasos, muy pocos se iban y generalmente se iban por alguna razón familiar, pero no porque, porque el, el mismo ambiente, aunque fueran, aunque tuvieran problemas académicos, el mismo ambiente lo hacía que se, se superara eso, y al final íbamos todos. Uh -huh. todos y eso todos después ya. lo transmitieron en las escuelas donde fueron a trabajar. Claro que sí, 